Hai Assalamualaikum, nama saya Nafisa Amran Rutin urus cash flow hari ini topik yang paling penting iaitu step 1 Tracking spending Tracking spending atau tracking expenses Uh, sama je maksudnya kita track secara tulis ataupun uh, jika anda menggunakan apps anda boleh record dalam apps tapi saya suka cara pen and paper which saya tulis ke mana duit saya pergi setiap hari uh, sampai kita selalu cakap dapat gaji tak tahu mana pergi duit tu tiba-tiba je duit dah habis dalam akaun akaun ni cuma uh, orang selalu cakap apa persinggahan eh persinggahan duit singgah masuk and then keluar habis actually it's not true pada saya So tracking spending, kita tulis ke mana duit kita pergi. Setiap ringgit duit kita keluar, apa tujuan dia kita guna. Okay, contohnya jika saya tanya anda, anda dah tengok video emergency fund saya kan? So saya cakap kita perlu simpan 3 hingga 6 bulan of basic expenses. So, bila saya sebut basic expenses, adakah kita tahu berapa amount basic expenses keluarga kita? Kalau kita tak track, spending kita, kita tak tahu berapa basic expenses kita. So contohnya kita tak tahu berapa food kita, kita tak tahu berapa eat out kita, kita tak tahu berapa utility bills kita. Utility bills adalah basic expenses. So kita tak tahu berapa. So kita tak tahu sebenarnya berapa exact figure kita, 3 to 6 month expenses tu. Bila kita nak set up emergency fund. So usually, bila kita tak dapat accurate Uh, amount, kita tak ada accurate action lah. What we want is an accurate figure. Why track expenses ni sangat penting? Biar saya cakap melalui experience saya. Bila kita track expenses, the biggest point ialah kita ada satu habit baru. A new normal which is make us think. Kita akan berfikir every time kita nak spend duit tu, every time kita nak swap, every time kita nak beli something, every time kita nak online shopping, kita akan think Eh betul ke nak spend for this? Kita akan fikir, do I need to buy this? Ataupun ini sebenarnya adalah impulse buying. Okay? okay, contohnya kita baru dapat gaji. PKP pun dah habis. PKP PP. So sekarang kita pergi mall. Kita rasa macam saya nak reward diri. Okay? Tapi bila kita ada kita kita ada tracking spending habit, kita akan ada habit baru juga iaitu kita akan berfikir Sebelum menggunakan duit kita So, every time contohnya kita masuk kedai So, kita nak beli baju So, is this impulse? Kita akan berfikir, is this impulse buying? Ataupun, this is something that I really need So, that is a new habit yang kita akan dapat Contoh, yang dekat di hati wanita Which is, tudung lah, koleksi tudung eh Adakah kita nak beli because it's new on shelf The latest trend Kita nak ada the latest trend tu Ataupun, actually, kita tak perlu pun benda tu Okay, so it will make us think sebelum kita spend the money. I think that's a that is something new normal, new habit yang kita akan dapat bila kita track expenses kita. Bila kita dah ada habit track expenses, kita akan ada new habit ni, new normal. Let's call it new normal. So why thinking before kita buying something ni sangat penting? Because usually kita tak think bila kita nak beli. That's why we have the credit card problem, overspend. Uh, duit tak cukup, okay? Sebelum gaji baru masuk, duit bulan ni dah habis. So, kita keep on this cycle dari tahun ke tahun. That that was me lah, I think. So, dari dulu, tertunggu-tunggu gaji. Sebab duit habis dulu sebelum gaji masuk. So, why benda tu jadi? Kita usually tak fikir sebelum kita spend the money. We always take it as reward. Contohlah eh. Contoh benda kecil-kecil saya nak bagi eh. Contohnya kita buy coffee. Starbucks, coffee bean. Apa-apa saja coffee yang kita suka but coffee yang mahal lah eh. So we buy it on purpose of reward. Saya dah kerja teruk minggu ni. I want to reward myself. Starbucks. But every day we say that and then kita tak perasan because kita tak track. Kita dah buy coffee like three times a week. 3 times a week coffee is how much? 15 times 3 15 betul? So let's say it's RM50 lah RM50 se, seminggu it's 200 a month 200 a month is a big amount I think to spend on coffee Maybe kita tak spend that much but we don't know because we don't track Lagi satu, bila kita track expenses kita Kita akan perasan Oh actually I spend too much on something something Maybe food category Tapau, food, food slash tapau category So 
too much grab food ke too much food panda ke maybe it's too much a little bit too much it's a a, a lot of percentage daripada gaji baru kita perasan maybe kita akan perasan uh, kita spend on benda yang kita tak guna contohnya macam subscribe gym astro ke netflix ke tapi kita tak guna so kita keep on paying so bila kita write down bills kita kita write down expenses kita kita akan barulah perasan. The biggest point bila kita track, start track expenses kita ialah kita ada new habit untuk berfikir sebelum kita spend our money. So why we do this is because we want to have more savings. We want to have more emergency fund. We don't want to have debts. When we have more saving, more cash, duit-duit tu semua kita akan guna untuk bayar hutang. Uh, selepas PM announce, kita dah boleh pergi cuti-cuti Malaysia. Ramai orang booking hotel. Saya tempted of course saya nak pergi uh, anak saya kata nak pergi pulau dekat Terengganu. Tapi bila with new habit ni saya keep on tracking expenses dan saya tahu gaji saya, cash flow gaji saya macam mana. Maksudnya masuk gaji saya dah dah allocation untuk food, saya dah allocation untuk utility, saya dah allocation untuk hutang, saya dah allocation untuk uh, everything yang perlu for a month. Dan saya tahu baki basically banyak mana banyak mana. Kalau ada lah, bulan yang ada ke baki, saya tahu banyak mana. Dan saya tahu saya tak ada allocation untuk vacation. So, if I were to be as so excited nak cuti-cuti Malaysia dan saya just booking dan my old habit yang cakap nantilah saya akan fikirlah macam mana nak bayar hotel ni, nak bayar for expenses vacation ni. That is my old habit which makes me tak ada duit lah. Okay, so... Nantilah kita fikir, nantilah kita fikir We need we need to reward ourselves Dah 3 bulan duduk rumah So nantilah saya fikir macam mana nak guna Macam nak bayar vacation Most likely kita akan guna uh, Dalam situasi sekarang kita akan duit, guna duit moratorium lah So saya Dengan new habit, new normal thinking Macam mana nak guna duit Gaji saya, cash flow, menguruskan cash flow saya Maka saya tak sanggup nak klik untuk beli Pakej percutian Pulau Terengganu Because I know that saya tak ada Allocation untuk itu lagi So what I can do now With my budget Ialah To put on Allocation for vacation Because In order untuk saya Keluar daripada cycle Tak ada duit ni Saya kena ada Allocation duit For everything yang saya nak guna Especially big expenses Okay So Actually terlama kan Spending tracking Okay, kalau anda tengok Okay, ini ini page keempat bulan ini Actually, I have a lot of food So, eat out saya actually dah negative 100 Saya dah berapa bulan tracking pun Saya masih belum dapat an exact figure How much actually my eat out tapau Because PKP So, dia kita tak ada an exact amount But, I put on 500 This month, saya cuba Actually, I already exceeded dalam RM100 Okay so I know maybe next month Sama ada saya kurangkan makan Eat out More cooking Ataupun saya kena Naikkan sedikit Budget eat out saya What I realise Ialah McDonald McDonald every time beli It will be RM53 RM50 ke RM60 Dan this month We spend 3 times on McDonald Because we bring the kids out Every time we bring the kids out They will ask for drive through. So uh, that's something that Saya nak kena figure out How to do it Okay to spend on that Tapi I have to figure out how To fit it in my budget In our food budget So bila kita buat spending tracking Kita akan menggunakan highlighter Okay kita akan highlight each category Macam food saya akan highlight warna biru Personal saya akan highlight merah actually Okay, so setiap kategori akan ada berbeza highlight. Okay, saya nak tunjuk dalam spending tracker. Okay, saya dah buat siap-siap. Food, housing, utilities, personal, business, giving. So, saya ada tujuh kategori. Setiap uh, kategori ni, kita akan guna highlight. Okay, why we do that? Because at the end of the month, income cycle, macam food. Kita akan dah, dah nampak dah highlight. Kita dah nampak dah. Uh, oh ni food uh, Food So yang biru-biru ni kita highlight kan Dan kita akan letak food Berapa RM So uh, Macam personal. personal Personal actually banyak kan dalam personal So what we do dalam spending tracker ni ialah Kita letak date yang kita belanja Kita keluar daripada account mana Cash 
BigPay, Maybank to You, Maybank Nav, Maybank Nizam, whatever kita track. And then the item, the item anda boleh tulis macam ni McDonald ataupun anda boleh tulis je eat out, tapau. Okay, Guardian boleh terus tulis toiletries. Anda personal, kategori personal. Amount, berapa RM. Balance ni apa tau? Balance ni contohnya, food ada dua dalam tu adalah groceries and eat out. So this obviously dalam eat out. So eat out, saya letak RM500 actually. For this month Which already exceeded So exceed berapa? Negative uh, 83 So negative 83 Saya akan tulis So every time kita update Or kita update every week ke Doesn't matter So kita akan tulis lah Negative 83 So actually dari lap, Hari ni 9 hari bulan Nak sampai ke 19 hari bulan 10 hari lagi I actually dah negative 83 ringgit So saya kena fikirlah Do I need To buy food lagi Ataupun Mana saya nak cekau duit Untuk buy it out lagi So do I balance it with my groceries Groceries saya berapa Groceries saya mungkin still ada lagi 400 So I can balance out Okay so that's how we do it Supaya kita tak Tak ada duit lah Itulah yang kita Kita hutang-hutang ni sebab apa Sebab kita tak ada duit Actually we are using duit yang kita tak ada So kenapa saya bagi monthly cash flow ni oh, Sorry Yang ni is for you to check which category is your spending Okay So macam saya cakap tadi Groceries is under food Restaurant, eat out, tapau is under food Charity, zakat Bagi parents, saya put under charity Saving emergency fund, retirement fund, education fund Is all under saving Sinking fund is under saving Okay, transport ah uh, Minyak, repair, tukar tayar Hutang-hutang tak masuk dalam ni Okay, tapi housing Mortgage, hutang rumah masuk dalam ni Okay So kita guna yang ni Worksheet yang ni Untuk kita Kategori kan Spending kita Okay Faham eh So Pesan-pesan ni tak payah kisah dia Okay So lagi satu Okay we go to this monthly budget So kita letaklah income kita berapa Income kalau buat berdua Income husband, income wife Macam saya, saya akan ada two spreadsheet of this Okay So fixed expenses kita tulis lah Benda yang kita dah fix dah Dah tahu dah Contohnya apa uh, Okay kalau Kalau loan rumah kat sini Tapi contohnya apa Sewa rumah Fixed expenses lah tu All the fixed expenses yang tak berubah Kita letak dekat sini Every month kita bayar Tapi contohnya Bill electric Bill electric kat sini Hutang kat sini So hutang ni Hutang ni yang bila Morah tulis semua ni Morah 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 ha, Berapa ribu morah Okay So saving is sinking fund So tulis sinking fund berapa So fixed expense Yang ini kita dah boleh start tulis It doesn't have to be perfect now okay? So contohnya variable expenses ni food lah Food Personal lah ikut kategori kita tadi Food Clothing Transport Clothing ni saya tak guna Saya tak buat monthly I don't want to do that Uh, makin lama bila anda buat ni anda akan tahu macam mana anda punya pattern spending So transport, transport kat sini Okay transport anda boleh pecah lah minyak, tashenggo kalau anda nak pecah kan So you akan guna ni banyak sikit lah Kalau you nak sekalikan you akan sekalikan Tapi for now cuba pecahkan dulu minyak berapa Tashenggo berapa you top up usually Okay parking berapa So kita nak tahu Tapi this one you categorizekan benda yang sama transport So transport tadi color uh, hijau So color kan hijau Puan lah faham ke? Okay kalau ada soalan tolong tanya saya So bila kita buat ni Kita buat ni sebelum masuk Income cycle yang baru tau So actually kita dah boleh buat sekarang Untuk Julai Okay yang dah lepas tu lepas Tak ada masalah Kita boleh buat juga untuk Jun yang dah lepas tu Just untuk feeling dan faham tapi untuk Julai, let's start doing it Okay, King fix expenses kita dah tahu Variable expenses, itu yang kita tracking Jun tu, bila kita tracking Jun Kita akan dapat agak Julai kita berapa Okay, so Debt mesti kita tahu, saving pun kita tahu Okay, so, bila kita income kita Kalau fix income, eh, total income RM10,000 But when you write this down Jadi you kira RM11,000 Short RM1,000 So, kat situlah you tahu actually Your financial, personal finance finance is not healthy Okay, on paper pun it's already negative 1,000 Apatah lagi betul-betul kalau spend nanti it, it can be lagi negative yang banyak That's why we are using credit card